গ্রো লাইফ চ্যানেলে প্রথমে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করছি জাবা পাখির খাবার তৈরি নিয়মকানুন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে পাখির সুস্থতা এবং ব্রিডিংয়ের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সঠিক খাদ্যাভ্যাস তো জাবা পাখির খাদ্যাভ্যাসকে মূলত দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমটি হচ্ছে প্রতিদিনের খাবার বা দানাদার খাবার এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সফট ফুড বা যে খাবারগুলো আসলে মাঝে মাঝে দিতে হয় এই খাবারটা তো প্রথমে আসি দানাদার খাবারের বিষয়ে এখানে আমি প্রথমে বলছি দানাদার খাবারগুলোর পুষ্টিমান সম্পর্কে এবং এরপর বলবো খাবারগুলো মিক্সার তৈরি করতে কোন উপাদান কতটুকু দিয়ে খাবারটা তৈরি করবেন তো এখানে আমি দুইটাই বিস্তারিত বলে দেব তো প্রথমে আসি কোন খাবারে কী ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে এটার বিষয়ে তো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় যেটা সেটা হচ্ছে ধান তো যাওয়া পাখি ধান খেতে খুব পছন্দ করে ধানের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ বি এবং ই এছাড়াও ধানের মধ্যে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট রয়েছে এবং কিছু পরিমাণ প্রোটিনও বিদ্যমান আছে তো এগুলো পাখির দেহের জন্য প্রয়োজনীয় এরপর যে খাদ্য বীজটা ব্যবহার হয় এটা হচ্ছে কাউন এবং চিনার বীজ তো এই খাবার দুটি পাখির দেহে বিভিন্ন দরকারি উপাদান সরবরাহ করে চীনাতে খাদ্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন এ ও হাই কার্বোহাইড্রেট তবে খাবার হিসাবে শুধুমাত্র কাউন চীনা ও ধান ব্যবহার করলেই চলবে না এরপর যে উপাদানটা সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক সিড তো এটাকে নাইজার সিডও বলে এই উপাদানটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই রয়েছে তো এটা মূলত পাখির ব্রিডিংয়ের জন্য অত্যন্ত জরুরি এ বৃষ্টি আশি পার্সেন্ট পর্যন্ত ভিটামিন ই থাকে টোটাল উপাদানের মধ্যে এছাড়া এর মধ্যে কোনো কার্বোহাইড্রেট থাকে না বা জিরো পার্সেন্ট ফ্যাট থাকে এছাড়াও এই বৃষ্টির মধ্যে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে এগুলো হচ্ছে ম্যাঙ্গানিস সোডিয়াম এবং অল্প কিছু পরিমাণে ফসফরাসও থাকে এই ব্ল্যাক সিডটার মধ্যে তো এইগুলো মূলত পাখির শৈলে যে খনিজ উপাদানের প্রয়োজনীয়তা এগুলোকে পূর্ণ করতে পারে এরপর আরও একটি উপাদান হচ্ছে এই পাখির খাবারের সূর্যমুখীর বীজ এটা সাধারণভাবে ব্যবহার হয় শীতের সময় পাখির শৈলটা গরম রাখতে এবং এতে বেশ কিছু পুষ্টি উপাদানও রয়েছে আর যখন ছোট বাচ্চা থাকে পাখির তখন এই খাবারটা ব্যবহার করলে মানে নর্মাল খাবারের সাথে এটা কিছু বেশি পরিমাণে দিলে আপনার পাখির বাচ্চাগুলোর গ্রোথও ত্বরান্বিত হয় তো এই সুবিধাটা পাওয়া যায় আর কি সূর্যমুখীর বীজের কারণে তো এবার আমি আপনাদের দেখাই যে এক কেজি খাবার তৈরিতে আপনাকে কোন উপাদান কতটুকু ব্যবহার করতে হবে তো প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ধান আপনাকে চারশো গ্রাম পরিমাণ ধান নিতে হবে এরপর এর সাথে কাউন নেবেন দুইশো পঞ্চাশ গ্রাম পরিমাণ এর সাথে চীনা যোগ করতে হবে দুইশো গ্রাম এবং চতুর্থ যে উপাদানটি এটি হচ্ছে ব্ল্যাক সিড এটা ব্যবহার করবেন একশো গ্রাম আর সূর্যমুখীর বীজ ব্যবহার করবেন পঞ্চাশ গ্রাম তো সেক্ষেত্রে শীতের সময় সূর্যমুখীর বীজটা কিছুটা অল্প পরিমাণ বাড়িয়ে দেবেন এর থেকে এটা আপনার পাখির শরীরকে গরম রাখতে সহায়তা করবে এই সবগুলো উপাদান একত্রে মিক্স করে একটা বদ্ধ বয়মে রেখে দিন এবং পাখির প্রয়োজন মতো এগুলো পাখিকে প্রতিদিন খাবার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকুন এছাড়াও যাবা পাখিকে সপ্তাহে অন্তত দুই দিন সফট ফুড দিতে হবে সফট ফুডের মধ্যে রয়েছে সেদ্ধ বুটের ডাল সজনে পাতা মুরগির ডিম সেদ্ধ পালং শাক ও অন্যান্য সবজি এই খাবারগুলো পাখিকে মাঝে মাঝে খাওয়াতে হবে প্রতিদিন অত্যাবশ্যকীয় না হলেও এগুলো পাখির দেহকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং মিনারেল সরবরাহ করে আর যদি আপনার পাখির বাচ্চা থাকে তাহলে এই সফট ফুডটা দুই দিন না প্রায় সপ্তাহে পাঁচ সাত দিনই দিতে হবে কারণ বাচ্চা থাকা অবস্থায় ওই বাচ্চাগুলোর জন্য এগুলো দ্রুত পালক তৈরিতে অনেক সহায়তা করে এ কারণে এটা ব্যবহার করবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিওটিতে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশাপাশি বেল আইকনটি প্রেস করবেন আমার ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য